हेलो मैं डॉक्टर सचिन पवार हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हेयर एमडी पुणे हमें खाने में से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनमें से सिर्फ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स ही आपके बालों तक पहुंचते हैं इसलिए कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी पहले सिर के बालों पर दिखाई देती है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से बाल कमजोर होते हैं थिन होते हैं और इससे स्काल पे बाल पैचेस भी तैयार हो सकते हैं स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नए बालों की ग्रोथ के लिए सही पोस्ट ऑपरेटिव केयर और बैलेंस डाइट लेने की बहुत जरूरत होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ऐसे कौन से फूड्स है जो हेयर ग्रोथ के लिए फायदेमंद साबित होते हैं ऐसे कई सारे सवाल हमारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं इन सारे सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं देखिए जिन लोगों में न्यूट्रिय डिफिशियंसी होती है उनमें नए ट्रांसप्लांटेड बालों की ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है सही मात्रा में और सही न्यूट्रिय पाने के लिए अपने डायटरी हैबिट में चेंज करना ही बेहतर होता है लेकिन कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट भी लेना जरूरी जरूरी होता है अपने डाइट में कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयन प्रोटीन और विटामिन कंटेनिंग फूड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ये आपके हेयर फॉलिकल को हेल्दी रखने की उनमें मदद करते हैं और नए बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो बालों की रीग्रोथ में मदद करते हैं सबसे पहला है मैग्नीशियम ये आपके बालों के बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करता है ये प्रोटीन और एनर्जी प्रोडक्शन में भी मदद करता है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है इसके डेफिशिएंसी की वजह से वीकनेस आ सकता है और हेयर लॉस भी हो सकता है दूसरा है प्रोटीन अपने डाइट में प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट कीजिए आपके बाल प्रोटीन से ही बने होते हैं इसलिए रिकवरी के लिए ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है अपने डाइट में चिकन फिश एग्स मिल्क देन चीज बीन्स और नट्स उनको इंक्लूड कीजिए इससे आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं तीसरा है ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स ये आपकी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं ऑयली फिश जैसे कि सरमन मॉकरेल में ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज में वॉलनट्स या एवोकाडो जैसे फूड में ये आपको मिल सकते हैं चौथा है विटामिन बी फैमिली आपके डाइट में बायोटिन यानी कि विटामिन बी सेवन और विटामिन बी ट्वेल्व को इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है ये बालों का स्ट्रक्चर और उनकी ग्रोथ में भी बहुत अहम रोल निभाता है ये ट्रांसप्लांट के बाद वूड हीलिंग प्रोसेस में भी बहुत ही इफेक्टिव साबित होते हैं इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यूजली डॉक्टर्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं फूड्स जैसे चिकन मीट बनाना ब्राउन राइस नट्स या एग्स में विटामिन बी अच्छी मात्रा में मिलता है पांचवा है जिंक जिंक डेफिशिएंसी से सीरियस हेयर लॉस हो सकता है इसलिए सर्जरी के बाद अपने डाइट में जिंक इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी होता है ये टिश्यू रिपेयर और कोलेजिन प्रोडक्शन में मदद करता है कैशियस स्पिनेज या पंपकिन सीड्स में जिंक अच्छी मात्रा में मिल रहा है छठवा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है आयन आयन डिफिशियंसी ये हेयर लॉस का एक सबसे कॉमन कॉज है स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने की वजह से हेयर लॉस होने लगता है आयन आपके स्कल स्काल्प में हेल्दी सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद करता है ये आपके हेयर फॉलिकल को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है इसके अलावा आयन आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है ये सर्जरी के बाद हीलिंग फेज में हेल्प करता है सातवां फैक्टर है विटामिन ई e. ये एक फैट सोलिबल विटामिन है जो आपके सेल्स और टिश्यू को फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है और बालों की हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करता है हमारे डाइट में विटामिन ई मेनली वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है उनमें से सनफ्लावर ऑयल सोयाबीन ऑयल कॉर्न ऑयल इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के नट्स यानी कि पीनट या अलमंड विटामिन ई e के अच्छे सोर्सेस होते हैं आठवां फैक्टर है विटामिन ई e. ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है 
ये आपके बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है लेकिन ध्यान रखिए विटामिन ए ज्यादा कंज्यूम करने से भी प्रॉब्लम आ सकता है वेजिटेबल्स ऑरेंज कैरेट पंपकिन और सीट्रस फूड स्वीट पोटैटो ये विटामिन ए के आ, अच्छे सोर्सेस है कॉड लीवर ऑयल या बीफ लीवर विटामिन ए के अच्छे सोर्सेस है नवा फैक्टर है विटामिन सी विटामिन सी आयन को एक्सॉर्ब करने में मदद करता है इसलिए अपने डाइट में ऐसे फूड्स इंक्लूड कीजिए जिस जिनमें ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स है पेपर्स केल कीवी बारकोली बेरीज और सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है दसवा न्यूट्रिएंट है विटामिन डी ये आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है और आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंदन करता है रिसर्च में ये पता चलता है कि विटामिन डी बालों की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से डिप्रेशन फटी इंसोमिया मस्कुलर वीकनेस और हेयर लॉस होता है डेरी प्रोडक्ट्स अंडे विटामिन डी के अच्छे सोर्सेस हैं काउ मिल्क मशरूम सीरल्स मच्छी यानी कि फिश और सी फूड में भी विटामिन डी मिलता है विटामिन डी टू सब्जियों में मिलता है और विटामिन डी थ्री सनलाइट और अंडे में मिलता है ज्यादातर विटामिन डी सप्लीमेंट्स में विटामिन डी थ्री होता है अपने डाइट में ग्रीन लिफी लिफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए बार्कोली स्पिनैश टोमेटोज पेपर्स ये हेयर रिग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद प्रोसीजर के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए कुछ चीजों को अवॉइड करना भी बहुत जरूरी है पुअर ईटिंग हैबिट्स से आपके बालों पर भी असर हो सकता है जैसे कि प्रोसेस फूड या ज्यादा शुगर लेना अवॉइड करना चाहिए सर्जरी के बाद अल्कोहल और सिगरेट्स अवॉइड करना चाहिए और तो और सर्जरी के बाद स्ट्रेस भी मत लीजिए फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स या जिन फूड्स में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते ऐसे फूड नहीं लेने चाहिए मैं आशा रखता हूं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसा डाइट लेना चाहिए इसके बारे में मन चाहिए इंफॉर्मेशन मिले अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर पूछ सकते हैं मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करें अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और सही मात्रा में न्यूट्रिय सप्लीमेंट्स लीजिए हेल्दी और बैलेंस डाइट लीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए स्ट्रेस को मैनेज कीजिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट के जरूर अच्छे रिजल्ट्स मिले ऑल द बेस्ट धन्यवाद